giocare più importante. Eh, immagino che la maggior parte di voi avete visto le giovanili o no? Allora, sai cosa? Chi ha la Vabbè, la maggior parte di voi. Però credo che diremo cose che possono servire un po' a tutti. Eh, abbiamo avuto tutto il plan del giro a livello giovanile, ho avuto la fortuna di allenare per i anche io di scuola canestro del settore giovanile, adesso ho dei più grandi, mi divertivo un po' di più prima, no, c'è anche mangiare, quindi, quindi bisogna andare avanti. Eh, quanto pensiamo della nostra testa che il sia importante, secondo voi? Da 1 a 100. Quanto? Occhio a rispondere, eh? Bene. Quanto tempo dedicate i vostri allenamenti, il vostro centro di tempo a giro? Quanto? Troppo poco che mi dicono? Allora dobbiamo un po' mettere in pari queste due percentuali. Io credo che il tiro sia molto molto importante e con la stessa importanza di applicarla a proprio questo fondamentale. Uh, il primo è la tiro che è? Eva. se non diamo un'arma, ok, tra virgolette arma, ok, uh, da subito, fin, fino a quando sono mini basket, tutto quello che facciamo, sì lo fanno perché sono bravi, sono educati, però sicuramente ha meno incidenza. Io ho dato molta importanza al tiro, e non solo perché ne sto parlando adesso, e devo dire che la metà, e lo dico anche agli allenatori del settore giovanile, adesso qui abbiamo Cavicchi e Federico che sono passati anche loro nel settore giovanile, da quest'anno Federico non, non allena più il settore giovanile, si dedica totalmente alla prima squadra, però con loro anche negli anni scorsi parlavamo di quanto fosse importante dedicare almeno a metà dell'allenamento al tiro, perché dobbiamo essere veramente bravi fin dall'inizio a dotare loro di uno strumento importante e soprattutto esatto, parleremo della tecnica che peraltro conoscete, che però va alimentato tutti i giorni. Noi con la Serie A lavoriamo sul tiro tutti i giorni, ma anche su quando arrivano gli americani, sulla tecnica del tiro. L'anno scorso avevamo un giocatore, Ocaro White, molto modisto, qualcuno no, che tirava in maniera terribile, una cosa pur venendo fuori da un ottimo college, 4 anni, il giocatore adesso è andato a prendere tre volte tanto, poi viene davanti a noi, quindi un bravo giocatore. Però ci siamo messi lì, abbiamo studiato il problema e ad esempio Cavicchi ha lavorato tantissimo con lui e durante l'arco dell'anno è migliorato. Stessa cosa con il playmaker che abbiamo adesso, che abbiamo mantenuto in quest'anno, Gaddy, un giocatore che tirava in maniera non proprio appropriata. Quindi con l'aiuto anche di Federico siamo, siamo, siamo riusciti a lavorare su questo. Per dirvi quanto più è importante il tiro, quanto sia importante il punto per questo. Perché non fate mai tenere? o meno, mai sbagliato perché sbagliato? perché non sono delle giovani sì. perché siamo abbastanza dimmi sbaglia l'impostazione di tiro ok arrivo, tenete insieme 
Allora, quello che dal mini bus bisogna lavorare sul filo, bisogna lavorare magari con una diversa tecnica, però ci sono certi bus, certe cose che sono fondamentali per il filo. Come ad esempio, io credo, la frente e la palla. Um, ah, mi finisco, perché è importante cominciare subito a insegnare un, un ottimo gesto di filo? Perché se no alleniamo tutti i ragazzi qua a sbagliare anziché fare, anziché fare canestra. Invece il gesto di filo che andiamo a insegnare fin dall'inizio possibilmente deve essere abbastanza esatto, perché poi destrutturare de un tiro e ricostruirlo diventa estremamente difficile. Ci sono dei vizi che si portano dietro certi giocatori, ok, diventa molto difficile cambiare. Premessa, e lo sapete meglio di me, non tutti i giocatori tirano uguali e non devono tirare tutti uguali, perché sono diversi tra di loro. C'è chi ha le gambe più lunghe, meno lunghe, le spalle larghe, meno larghe, chi è più forte, che è meno forte, chi ha, raggiunge, raggiunge un tot di forza, magari tra due anni, magari Giorgio adesso è debole, fra due anni diventa Mr. Muscolo, ok? Però io credo che la tecnica di base vada raccontata da bene, bene subito, che devono impadronirsi dello strumento, della palla, di certi fondamentali, da subito. Perché una volta insegnati, poi vanno per conto loro. È come imparare ad andare in bicicletta. Loro cominciano a imparare ad andare in bicicletta da piccolini, poi non è che dopo vanno a fare un allenamento per imparare a, a, a girare in bicicletta. Lo fanno anche dopo, dopo dieci anni. È la stessa cosa per il ok? Prendi la palla in mano per tirare, con una mano sola. No, no, metti la, la palla sulla mano. Perché quella è la mano, la mano che tira. Siamo sicuri? Siamo alla vera tutti. Tieni in braccio. Cosa? Che indicazioni hai? Come prendi la palla in mano? Tutta la mano sulla palla? No. Vai avanti. No, eh, no. Solo? Solo i tuoi pastrelli? Questo è il punto strategico. Allora, vai avanti. Vai, 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 senti. Non ti viene qualcosa. 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 Non ti
Sì, no, lui piace, ma sono più libri usano la roba con la parola. Allora, tutta la mano, la parte superiore, ok? Tutto il corpo. Andiamo avanti. Poi cosa sarà tutto l'altro slide del tiro?
fatto di allineare, avere una presa della palla, controllare di avere tutto in linea ma soprattutto gli angoli di tiro, si può dopo tirare. Per avere un buon tiro, per avere il padronato del tiro, dovete avere la forza di tirare sopra il dorso della vostra mano. Ok? Proviamo? Proviamo, in piedi va. Ad di fronte a loro, ad di fronte a loro. Allora, ma vado davanti a voi. Controllare la presa. Ci passa un dito? Cioè no. Non, non due, eh. Non zero, uno. In quel dito che arriva fino a metà, quasi a toccare la parte superiore della, della, della mano. Ci siamo? Bene. Alziamo la palla sulla testa. Abbiamo tutti anni di 90 gradi? Abbiamo una linea, gomito, ginocchio, scappa, la punta del gomito, bravo, sono di bianco, bravo Giacomo, la punta del gomito di Giacomo è perfetta, è leggermente più alta della spalla, anche quella di Alessio, di Alessio. quella di Filippo, com'è? <ride> Però devi riuscire a vederla non facendo così perché se no tiri è un disastro. Allora, L'altra cosa che secondo me dobbiamo parallelamente eh, spiegare alla tecnica di tiro è che devono diventare immediatamente loro allenatori di se stessi, di loro stessi, scusate, ok? Perché solo se voi diventate allenatori di voi stessi e sapete che cosa fare, le cose che vanno bene e non vanno bene, migliorerete tanto. Dopo un po' di tempo, se noi diamo loro gli strumenti tecnici chiari sul tiro, saranno loro ad autocorreggersi ed è la cosa più importante i giocatori più bravi in assoluto ditemi un nome di un grande giocatore se vi piace Steve Kerr Steve Kerr Steve Kerr come? Steve Kerr bravo sono tutti sono tutti sono tutti dei maniaci di tiro sono tossi sono tossi sono veramente maniacati eh, io ho avuto l'opportunità di conoscere Tommy Bryan, ok? Eh, ci abbiamo lavorato tre anni fa, ho venuto a fare gli allenamenti alla Fiera Azzurra, e lui è fermamente ossessionato dal tiro, lavora continuamente sul tiro. Lui quando ha cominciato, questo è piccolino, però si parla di Tommy Bryan, ce la facciamo di dire via, no? Perfetto, bene. All'inizio non era un grande tiro, lo ha diventato, ha creato mania di sentire. Lui alle 5 di mattina prende la tirata. Nell'NBA questo è possibile, ok? Eh, se si una palestra aperta 24 ore al giorno e quindi loro qui diventano proprio un tossico del tiro. Io ho avuto tanti giocatori, grazie a Dio, qualcuno anche molto bravo, che era veramente maniacale, finiva la partita e il giorno dopo che era riposo andava a tirare. Perché diventa una maniaci. Due anni fa abbiamo avuto un giocatore che era Matt Walsh che regolarmente tutti i giorni veniva tre quarti d'ora prima da solo e prendeva il tirare. Ed era il miglior tiratore della squadra. Perché devi diventare un maniaci. Cos'è una cosa che non nome? Giorgio, una cosa che ti piace molto, che si possa dire qua, eh? Se non chiamo... Bene, lo faresti sempre, giusto? È uguale. Quindi anche voi dovete essere, nella vostra testa, se volete fare i giocatori con la canale, dovete avere come priorità il tiro. Quindi sono successi, sono successi ad essere buoni tiratori, diventa molto più. Torniamo alla testa. Presa la palla. Linea, gomito, perfetto. Chi controlla il proprio gomito? Nome? Gabri, dov'è il gomito? È più alto della, della spalla o no? Allora, alza. Non c'è bisogno di nulla di Bene. A questo punto, quando siamo così, cosa manca? Le gambe. Le gambe? Come devono essere le gambe? Le gambe. Quanto più gambe? Abbastanza per tirare. Cosa vuol dire? Ah, e via via, giù la palla. Una cosa che dobbiamo insegnare a tutti i livelli è che dobbiamo far tirare loro da posizioni in cui fanno sempre canestro. Cosa vuol dire sempre canestro? Dove almeno fanno più del 50% dei canestri. Se no, una volta di più, li alleniamo a sbagliare. Fanno un gesto scorretto, diventano, tra virgolette, dei frustrati, e soprattutto abbandonano l'idea di diventare dei tiratori. E cosa fanno? Vogliono battere l'uomo con la mano forte e fanno solo dei terzi tempi. Va tutto bene, però se vogliamo costruire dei giocatori ad alto livello, dobbiamo far sì che loro siano alimentati dai canestri. 
e quindi tutti voi, anche qui avete detto di tirare, dovete andare a tirare in posizioni e distanze che vi permettono di far canestro. Magari adesso è qui, fra un anno è qui, fra due anni è qui. Ok? Il che non vuol dire che non potete tirare da qua, ma non diventate pazzi se sbagliate. La cosa importante nella vostra testa è che dovete sempre tirare bene. Se, se qua non ce la fate tirare bene, non ce sta. Ci arriveremo. Dovete a trovare delle posizioni, dei momenti in cui tirate sempre bene. Per tirare bene occorrono le gambe. Perché occorrono le gambe, Giorgio? Per dare spinta. Per dare spinta a cosa? A uh, tutto il corpo, cioè il braccio. Quindi con che cosa si tira? Con le gambe, il polso. Mm -hmm. Cosa si tira? Nome? Giacomo. Giacomo, cosa si tira? Io volevo dire che le gambe servono per spingere, eh, la, per avere la forza che serve per fare canestro senza modificare il punto della canestro. Mi serve un assistente, Giacomo. Giacomo, quando spesso di giocare chiami che... Giacomo è molto sveglio, bravo. L'altra cosa che secondo me viene poco sprineata è che il ragazzo non sapere che si tira con i piedi ancora che con le gambe sicuramente con le gambe ma ancora più con i piedi e quale parte del piede? la camicia quindi vieni qua già una mano metti, metti in linea vai alza la palla piega le gambe questo è un gambe che possono spingere o no? mi sei un po' seduto quindi cosa è meglio fare? Per spingere bene. La prima parte. E tu ti devi preparare a fare un salto. Fammi vedere che ti prepari a fare un salto. Un salto, un salto più alto che un cuore. Fammi vedere. Così ti metti. Fammi vedere. A te. Ah, vabbè. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Ti piace, non gli le donne. Eh, vabbè. E che stiamo guardando? Eh, no, guardate, piegati, ti preparo così. Quindi questa posizione qua di salto, quindi di forza, deve essere una posizione comoda o scomoda? Comoda. Bene. Molti giocatori, anche di Serie A, in questa posizione non, non si trovano, non hanno la percezione del corpo e cominciano a ballare oppure fanno questo movimento qua. Ok? Dopo parleremo anche degli errori. E loro lo devono sapere. Una posizione che devono sentire comoda è con la palla in mano sopra la testa, devono stare anche, esatto, mezz'ora così, ok? Col colore leggermente sulle palle. Non, non ti cazzo. Controlla però tutti. Guarda il gomito, guarda la linea, la presa della palla ce l'hai buona. Sei comodo? Bene, tra 10 minuti ne parliamo. Oh, oh, oh. Allora. Questa è la cosa che dovete avere nella vostra testa, scolpita. Gli angoli, la linea, l'equilibrio, le gambe. Qual è adesso la parte del corpo che si muove per tirare? Le gambe, cioè le, la caviglia che si dà spinta alle gambe. E cosa succede? Ti ho fatto vedere, però te lo devi, lo devi sapere anche, te lo devi tu sapere. Devi passare da questa parte. La tua spinta parte dai piedi e... Bene, bene, siamo più precisi. Preparate come prima. Quale parte del piede è sul pavimento? L'avampiede. Qui che non trovavo il braccio prima? Ah, già. L'avampiede dove ti Bravo. Allora, l'avampiede, ok. Dopo dobbiamo spostare, dobbiamo spingere. Quindi il piede del corpo passa dall'avampiede a che cosa? Alle punte. Bravissimo, alle punte. Questo per sentire, prima così banale, non tutti i giocatori, anche americani, lo capiscono. Loro sono neri hanno le gambe così potenti e non ci pensano per loro basta saltare e non serve per saltare serve saltare in maniera per avere equilibrio per avere la giusta potenza del tiro che non occorre fare un salto così ma occorre fare un passaggio da avampiede a chi? a di più ok? adesso sì, dritto con le gambe e questa è la parte più difficile che dobbiamo insegnare ok? dritto con le gambe la porti sulla testa ma mentre bene, come fate? Vedi la palla, ma mentre la porti sulla testa ti abbassi per avere nello stesso momento la palla in linea e le gambe piegate rimanendo sugli avampiedi. Proviamo tutti, dai, fatto la palla avanti, la porto sulla testa in linea e metto a posto le gambe. 
una posizione comoda. Giorgio, una posizione comoda che ti equilibrio per avere almeno i piedi larghi come le spalle. Sicuramente il tuo allenatore te l'ho detto. Controllate il vostro tiro. Giorgio, come il tuo conto? Sotto la spalla. Controllate il vostro tiro. Siete sui bambini? Sì. È una posizione che riconoscete Ve la sentite o no? Secondo me dove succede che la sentite che è vostra? Mi ritrovo. Sì. Ci si può stare qua, 10 minuti. Sì. No, no. no Giacomo, no? Sì, dai, vai. Dove? Bene, una volta costruita questa roba qua, interviene l'altra mano. È molto più importante, secondo me, questa prima fase qua, tecnica, okay, più che l'altra mano. Fate la stessa cosa, fate la stessa cosa, palla, l'alto, volto la bambiere. Ok? Metto l'altra mano. L'altra mano deve essere comoda, comoda. Uh, non me, mi ricordo. Tiro, quante dita passano sotto la mano di tiro? Dita passano sotto la tua mano di tiro. Metti, metti la parte, metti la... Metti, questa la parte. Due dita, una sola, bravo. Se no, è così, sembra di tranquillo. Bene, mettete l'altra mano, comodo, comodo. Adesso tiriamo, tiriamo, ok? Cosa si muove? Abbiamo detto, la prima cosa che si muove, ha detto già, le caviglie dai, dalla bambina andiamo sulla punta dei piedi. Questa spinta va trasmessa tutto il resto, quindi avampiedi, punta. <coughs> Tutti gli angoli di 90 gradi che c'erano prima diventano angoli piatti, quindi ginocchio, spalla, gomito e se ne forma un altro di angoli solo. Qual è? Quello del gomito. Proviamo. Vai. Perfetto. Bene. Bene. Allora, una volta che abbiamo stabilito bene questa roba qua, ci abbassiamo mentre si alza la palla, mettiamo l'altra mano e tiriamo. Cercate di tirare sul dorso della vostra mano. Bello dritto, poi vi spiego il perché. Provate. Vai. Più alto che si può. Che vi tira più alto che si può. Più alto che si può. va fatta in maniera secondo me quotidiana. Eh, quattro anni fa non granaro un giocatore che si chiama Kobe Carl, figlio dell'attore George Carl, che costantemente tutti i giorni faceva questa progressione, una mano e faceva dieci tiri nelle cinque posizioni con una mano e poi riprendeva con due mani e poi dopo ci metteva gli arresti e tutto qua. Stessa cosa la faceva eh, Basile, Basso, ok? Quindi per dire che i tiratori ci hanno scolpito nella testa di avere grande cura della testa. Cosa quindi potete fare anche voi? Il vostro allenatore vi diceva io faccio un'ora e mezzo allenamento, vero? Ma si può benissimo arrivare mezz'ora prima in palestra e lavorare sul tiro. Ecco che allora, se poi aggiungete mezz'ora con i canestri, voi avete fatto un'ora di tiro su due ore e arriviamo all'8,50%. Senza fare niente. Questa è la cosa che possono fare tutti o prima allenamento o anche dopo allenamento perché il fatto di fare tecnica è comunque utile ricominciamo ragazzi bene bene vai costruzione equilibrio bene la fine del tiro qual è la parte più alta del vostro corpo? la parte superiore del corpo non le dita ok? Quindi deve essere tutto bello scarico, tutto scaricato e la parte più alta è questa di andare a schiacciare e il ferro fosse sopra la mia testa. Ci siamo? Ci siamo? Provate. Una mano, due mani, equilibrio, tiro. Bene. Questa è la prima fase. Questa è la prima fase. E devo dirvi, e devo dirvi che è la cosa più facile. Le cose difficili avvengono quando io vedo anche molti allenamenti storia giovanile, non solo nella nostra palestra, ma anche tanti altri, quando gli allenatori non correggono questi ragazzi qua. Invece, lo vedo con i miei della Serie A, ogni volta si può dire qualche cosa. I 
il grave, il grave errore che facciamo noi allenatori è che diamo per scontato dopo un po' che il tiro va per conto suo e invece no, invece va proprio perfezionato se vogliamo, essere, se vogliamo far diventare maniacali dobbiamo essere noi maniaci quindi anche un giocatore per dire che fa anche sempre canetto in Serie A non basta ai miei dico non, non, non serve fare cioè non è sufficiente fare canestro devi fare canestro senza toccare il ferro perché nel canestro quanto pallone passa ragazzi? due praticamente due qui dobbiamo essere ancora più precisi cioè non basta fare canestro dobbiamo fare canestro solo lì questo ve lo chiederò quando saremo a livello di nuovo ok? adesso ci mettiamo magari facciamo il giallo si mettono qua il blu si mettono qua più vicino come? adesso diciamo che andiamo, andiamo avanti andiamo per scontato che loro sono già fatto della tecnica che abbiamo lavorato fuori dalla palestra fare il pari per bene adesso prendo già la palla con due mani e come me la prendo la palla
vediamo che sono molto importanti, molto importanti. Lo dobbiamo tutte le volte fare tecnica e controllare come, come ci arrivano, se hanno equilibrio o non equilibrio. Molti di loro ovviamente adesso mi sto richiedendo tante cose, non hanno equilibrio, non sono, non sono padroni. Allora, fate la fila qua ragazzi, non ho bene. Allora, per far capire loro la differenza rispetto alla spina dei capelli, un po' di gambe, vieni Tommy, vieni, Tommy, Tommy Leo, Tommaso Leo.
quella che si muove il vostro corpo in automatico e poi genera il grosso errore che c'è anche in fronte di sfera ma in realtà è il piastro qui diciamo che la sfera è una cosa che fa vedere la cosa ve la posso anche dare la cosa vieni, vieni, parlo da lì, vieni quella è la prima cosa che si muove un altro di cui colpire il corpo della palla il culo il no culo il no ok lui arriva ok prepara già le mani benissimo e abbiamo battuto perché è più facile ok la prima cosa eh, lo possiamo vedere anche loro che succede quando la palla incontra le mani deve abbassare il sedere perché deve abbassare il sedere perché immediatamente la palla si alza ci dobbiamo fare il movimento facciamo la palla prima Perché la fotografia che vogliamo fare è di trovare un giocatore 
ma, ma le uscite, le partenze, che reggono, serve a poco se voi non date loro un corretto strumento per tirare, che va perfezionato tutti i giorni. L'ultima cosa che vi dico è questa, che chi ha noti di capacità secondo me sono tutti i giocatori americani, che sono rari. Nella loro testa viene inculcato una cosa importante, che è la tecnica di base. Noi a volte lo scopriamo, sembra un po' banale, un po' noioso, in realtà gli aiutano molto. Tutte le volte che un giocatore americano prende la palla, la maggior parte, ok, sono tutti bianchi, che non sono un po' sfigati, e quindi non possono battere l'uomo come vogliono. E la prima cosa che fanno qual è? Secondo voi? No. Se non posso battere l'uomo, che arma ve l'ho? Il tiro. E quindi la prima cosa che fanno appena prendono la palla in mano è quella di essere pronti al tiro. Quindi loro hanno qualsiasi cosa succeda, ti passa via la palla. Questo è un taglio, ma posso fare la stessa cosa, però non posso battere nessuno. Poi anche se non battere nessuno, non spesso che sono piccoli, più deboli di altri.
Questa è la vostra percezione. Se qualche cosa lo sta, ad esempio, spingono, incrociano, vanno avanti, vanno indietro, che può essere questo il problema, allora voi dovete modificare il, la posizione della mano. Secondo me, se non date troppo importanza, se non date l'inizio, una mano, se non date più una mano, l'altro la mette in maniera naturale da questo, che sta a storia. Poi può essere, un po' qui, 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 ma insomma. Altre cose? Vai. Sì, no, certamente. Oh, no, l'esercizio sui bambini, sono le cose che devono fare con le mani, devono imparare anche a fare la palla simultaneamente al legamento delle gambe e mettersi in una mano in giro. Però non sempre mi si vede la palla, anche quando la prendi da solo così, non è vero che mi metta subito il comodo e la posta di giro. Poi l'ho, se ne va, pronti, pronti via, e pronti tutti. Altre cose? Ultima cosa che dico è questa, e cioè volete interessare loro e dargli subito lo strumento per vincere le battaglie. E quindi per quello che dovete dovete lavorare molto sul tiro e incoraggiarli a tirare e a sbagliare perché vince la partitina con 150 a terzi tempi con la mano destra. Eh, io credo che sia veramente anche con il vostro quarto pelle, posso dire che tira, che il resto vale due, il layout vale due, perché secondo me dà più valore e dà più fiducia loro al tiro, perché poi lavoriamo per l'adesso, ma lavoriamo anche per il futuro soprattutto, quindi se hanno un bello strumento di tiro, alla fine avranno una bella carriera, quindi si divertiranno molto. Per le domande vi ringrazio. E...